गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेसन चाहते कोडी नेर kita kali ini mau buat makan siang yang spesial yaitu saya pengen masak spaghetti aglio-olio jadi ini merupakan makanan kayak khas itali tapi spaghetti ini, ini unik dia cuma bahannya cukup simple ya garam, lada, oregano, bubuk cabai terserah ya mau pakai merek apa udang, lombok ini lomboknya saya dikit karena saya sudah beli bon cabai yang level 10 parsley opsional ya, boleh yang bubuk, boleh yang oto gini, dan bong bong putih dan bong bombay dan juga nggak lupa pakai oil olive oil ya, sekarang kita mau oseng dulu itunya, bong putih dan bong bombaynya jadi kuncinya untuk aglilio enak ini adalah bubuk cabai, oregano dan parsley-nya harus kayak banyak gitu dan minyaknya ini juga pengaruh ya, tergantung jenis minyaknya katanya kalau pakai olive oil itu katanya lebih enak nanti oke okay guys, ini sudah mendidih minyaknya, kita tumis ya bawang bombay dan bawang putih kita kecilkan dikit apinya supaya nggak meletus sekarang kalau terlalu besar nanti takutnya meletus-meletus gitu saya gini kan ya dan bong bomba ini kalau misalnya mengeluarkan aroma yang cukup wangi dan juga kayak enak gitu makanya saya kasih banyakan bong bombaynya daripada bong putihnya karena saya lebih suka aromanya bong bomba sih ini sudah rasanya kita memasukkan udangnya ini cabenya dulu maksudnya cabenya dulu udang tuh terakhir ya biasanya tumis-tumis yang gini dulu bawang-bawangan sama cabenya dulu udah sekarang masukkan ini udang masukkan udang setelah itu kita aduk nah ini udang opsional ya nggak harus pakai udang bisa pakai ham bacon atau smoked beef atau mungkin tuna ya dan kalau pas masak gini ya kadang-kadang kurang enaknya tau gak kenapa karena aroma dari cabai ini rada bikin kayak mau hajing gitu ya oke okay, udangnya sudah mateng kita sekarang mau masukkan ini oregano harus banyak setelah itu kita mau masukkan merica Bijanya saya nggak ngasih banyak karena sudah ada cabai sama bon cabai ya. Habis itu bon cabai kita masukkan. Oke, sekarang kita oseng ya. Sampai merata. Saya itu kita masukkan spagetinya dan supaya nggak begitu kering kita kasih air bekas pastanya tadi ya kita kasih ini Oke, 
sebelah sini kita aduk-aduk mungkin saya akan pakai kapitan ya bentar ya oke sekarang kita aduk pakai ini capitan ya supaya lebih uh, merata kalau menurut saya bikin aglili aglilio ini yang paling gampang ya bikin spaghetti aglilio karena bahannya ini simple dan juga murah bahan-bahannya Sekarang kita mau ngasihkan garam sama merica di spagetinya. Saya kasih pakai tangan supaya merata ya. Hmm. Oke, okay. sekarang kita kasih merica. Kasih merica dikit aja. Ya, aduk sekarang. Gantian pakai ini. Ah. Ups, jatuh. Ah. Kita aduk-aduk lagi. Hmm. Ini toppingnya sengaja saya kasih dikit karena saya pakai bahan seadanya ya. Dan kebetulan ini to, uh, saya nggak begitu punya banyak udang. Sekarang kita mau kasih pun capinya dikit lagi. Supaya rasa pedasnya juga terasa di bagi di pun capinya uh, di ini spagetinya. Terlalu banyak. Uh. Sekarang kita mau aduk ya. rasa pedasnya ini harus benar-benar merata ya kita harus ratakan ah. makanya sampai harus pakai capitan ini kalau saya udah saya icip tadi ini kurang manis sedikit ya sama asin jadi saya mau tambahkan dikit aja gula Oke, okay. kita kecilkan api. Kita masukkan sedikit garam lagi. Sekarang kita aduk. Aduh, pakai ini juga. Ini tadi saya belum masukkan parsley karena saya menurut saya rasanya belum pas ya. Kalau sudah pas baru dikasih parsley. Sekarang kita masukkan parsley, rasanya sudah pas. Setelah kita aduk. Oke, sekarang kita plating ya. Platingnya kayak gini, ah. Habis itu kita kasih lagi. Hmm. Oke okay guys, sekarang kita mau coba ini uh, spaghetti aglio olio nya. Ini saya sudah siapkan air dingin kalau nanti kepedesan. Sekarang kita coba ya. Hmm. Makan spaghetti yang benar tuh katanya harus pakai garpu dan nggak pakai sendok ya. Kalau yang benar katanya ala Itali. Kita coba sekarang. Makan sih ya.
hmm, untuk rasa spagetinya sendiri ini pedasnya ini otentik terasa gitu hmm. oreganonya ini juga terasa dan parsley ini bikin ini jadi lebih kayak otentik spaghetti aglio gitu dan aglio olio ini kayak ada rasa oily oilinya gitu kayak teksturnya ada berminyak hmm. ditambah pakai topping udang yang rasanya ini udangnya sudah kayak dipumpui sama bumbunya aglio Oh, enak hmm. meskipun cabenya ini kasih dikit tapi rasa autentiknya sudah dapat hmm. dan gak lupa juga rasa Anjannya ini terasa, anjannya yang tadi. Hmm. Pedesnya ini nendang nggak bisa. <tuh> Pedesnya ini sudah mulai terasa nih. Dan garliknya ini jadi kayak pokoknya kalau dikasih garlic ini jadi kayak lebih enak gitu hmm. Hmm. dan juga sebenarnya agrilio ini juga bisa pakai tuna ya tapi karena nggak punya tuna tapi kalau pakai tuna katanya katanya lebih enak ya hmm. oke sampai sini saja jangan lupa untuk subscribe like comment saya nanti sih